Continuamos con su programa Visión RDN. Recuerden suscribirse a nuestro canal, señores. Ya somos más de 100 mil suscriptores. Aquí llegó la placa de YouTube Visión RDN, 12 mil suscriptores. Hoy tenemos un invitado muy especial. Invitado no, él es, él es de la casa, esto es de él. Y es una persona a la cual nosotros eh, apoyamos mucho, lo queremos y es un hombre correcto. Quien es el amigo Tomás Castro. ¿Quién es? Candidato presidencial por APA. ¿Cómo está Tomás? Estamos bien. Eh, eso era ya parte de, de un esquema, eh, de un sueño. Sí. Porque la Junta Central Electoral finalmente eh, es parte de, de un sistema totalmente corrompido y violador de derechos fundamentales. Y a ellos no les dio la gana de, de aprobar. Eh, un partido Pero ellos viendo los movimientos políticos viendo todo, todo toda esa incidencia cuando tuvo una entrevista así en mil views la gente loca viendo también en Estados Unidos todas toda las actividades aquí. que hemos hecho en, ¿Eh? en los Estados Unidos y aquí en el país no pero ven acá Dios mío este, este país tienen que resetearlo Tomás bueno lo que pasa es que eh, esa es, son, son franquicias que tienen su sitial y que en 28 partidos que hay reconocido por parte de la Junta Central Electoral, o quizás lleguen a 30 con las últimas adquisiciones, yo los reto a que, a que lleven todos candidaturas presidenciales sí. y que permitan eh, eh, nosotros, aunque ganemos, que no nos den la presidencia. Nada más que lo incluyan en una boleta como forma de, de, de probar. Sí. Y yo le prometo a usted que por lo menos de los 28 me gano a más de 20 partidos. Sí. Yo reto a los partidos eso, políticos eso es así. a que inscriban candidaturas presidenciales. Y yo le puedo garantizar que de los 28 yo me gano a más de 20 eso es así, Tomás. Porque ¿cuáles son los candidatos presidenciales que pueden tener eh, un grupo de partidos que están en la cola? Aquí hay partidos políticos, partidos políticos, que pueden obtener una representación digna en un proceso electoral. PRM, sí, está el gobierno. Partido Reformista, PRD, sí. Fuerza del Pueblo. Más nadie. Más nadie, porque ni siquiera partidos que fueron creados, hijos del PRD, como el PRI, el BIS, no tendrían la matrícula mínima para mantener un reconocimiento. Sí. Tienen necesariamente que hacer acuerdos políticos con los partidos tradicionales y poner en su boleta candidatos que no son de su partido. Sí. Entonces, en eso tenemos ya, ¿cuántos años?, tenemos, eh, desde el 86 para acá, tenemos ese relajo, desde el 86, porque antes, eh, quizá, tú eres muy joven, quizás tú no conoces esto que te voy a decir, antes no existía la boleta única, Lo, cada partido tenía una boleta electoral, y cuando tú ibas a votar a una, a una caseta de elección, te entregaban... Todas las boletas de todos los partidos. Entonces tú escogías una de esas boletas y las demás las echaba en un zafacón, en una caja que había ahí. Y esa boleta era la que tú doblabas, la metías en un sobre y la introducía en la urna. Lo que quiere decir que cuando se comenzó a usar la boleta única, que fue en el año 86 donde se cometió una de las aberraciones políticas más grandes y fue que Jacobo Magluta, fruto de sus estupideces y de la gente de él, eh, inscribió su candidatura como en ocho o diez partidos diferentes. Y entonces la Junta Central Electoral aprobó una resolución que decía que el doble rayado anulaba el voto. Diables. Y Jacobo Magluta... La gente, alguna gente rayaba en la cara de él en varias boletas sí. y la Junta declaró nulos esos votos, más de 80 mil votos. 
y él perdió por menos de 40. Entonces quiere decir que si se validaban esos votos, él hubiese pasado, hubiese ganado claro. eh, eh, sin ningún tipo de tropiezos. Después de eso entonces, le dieron para atrás la bicicleta y establecieron que si tú rayas en más de una boleta, pero es la misma cara, ese es un voto válido que se le cuenta al partido eh, principal que lleva a ese candidato. Y los demás partidos no se le suma a ese voto, se le suma al partido principal de la alianza. Y entonces ahí se comenzó a incluir una serie de partidos, de partiduchos, de, de sí. movimientos, de, de, de entelequias, que lo único que hacen cada vez que viene un proceso electoral es eh, poner, hacer una alianza política con uno de los partidos grandes, poner la bole, en la boleta electoral la cara de ese otro delincuente que está en una boleta principal de un partido principal, pero que eso no, no quita que, de, que, se, que siga siendo un delincuente. Y entonces ahí tenemos una boleta electoral con cerca de 30 partidos políticos y aparece en la cara nada más de tres o cuatro gente. Eso, eso es insólito. Es una aberración. Eso no tiene ningún sentido nada, lógico. Nada, nada, ni, nada. ni jurídico, ni, ni moral, ni nada. Nada, nada. nada. Y yo le voy a decir algo, tú, Mike, que eh, usted, porque nosotros vimos, nosotros incluso fuimos testigos, yo no voy a actividades políticas, yo no soy político, pero cuando usted hizo su lanzamiento, yo fui. Por dos cosas. Sí, Primero, usted es usted, mi amigo. Y segundo, yo quería ver la dimensión. Y, y yo, además de que lo invitamos. Claro, y usted me invitó. Y, y yo fui ahí en primera línea y me sentí bien. Yo vi todo, todo eso y adentro estaba lleno. Pero afuera era que estaba lleno, afuera. Estamos hablando del Club de Villajuana. Sí, el Club Mauricio Valle. El Club Mauricio Valle, explotado de gente. Y es que esta gente, ¿cuál es la medición que toman? Para probar un partido. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tienen que hacer? Porque, ¿qué, ¿qué ellos le dijeron a usted, Tomás? Porque... No, a, la... mí, a nosotros no nos han dicho no, nada. No nos han dicho nada. Ellos no nos han dicho ni sí ni no. Sencillamente todo lo contrario. Eh, eso está ahí. Y supuestamente en la última quincena o la última semana del mes de julio, ya ellos tomaban las decisiones finales de todo lo que iban a aprobar y lo que no iban a aprobar. Pero suponte tú que llegue la última semana de julio, que es la semana que viene. Sí. Y vengan esta gente y nos digan a nosotros, eh, le aprobamos el partido. Qué bonito. Y, y en enero, eh, y, digo, y a finales de este año, antes de que termine el año, hay que tener registrado todas las candidaturas a, a senadores, diputados, síndicos, regidores y la candidatura presidencial, que tiene la mayoría de los partidos un plazo, creo que hasta el mes que viene, para, para inscribir ya las candidaturas presidenciales sí. o las precandidaturas dentro de los partidos para hacer su convención. O sea, es parte de, es de, de un juego eh, diabólico, eh, contrario a, a todos los principios legales y, y constitucionales en la cual descansa... Eh, el andamiaje jurídico eh, contenido en la Constitución. Usted tiene derecho a elegir y ser elegido. Ajá. Y entonces, ah, no, la ley electoral dice que usted tiene que tener un partido. Ajá. Sí, pero para usted tener un partido, entonces usted tiene que tener eh, eh, 180 mil firmas. Está bien. Y, y un local abierto en cada jurisdicción. Sí, está bien. Y tiene que tener, además, oye, te van poniendo... Toda la traba. Toda la traba, de... vidas y por haber, donde tú... Eh, tendría que hacer para ese proceso tú necesitas mínimo 20 o 30 millones de pesos ahora si tú vas a apoyar a X candidato eso ah, no bueno, problema, si, si tú vas a un acuerdo para apoyar eso a uno pasa, a uno de los jeques sí. eh, políticos de este país eh, directores de estas mafias que, que en la que se han constituido todos los partidos políticos entonces con una llamada telefónica Te a estos eh, individuos que están en la Junta Central Electoral como parte de la repartición que hicieron los partidos, entonces una llamada telefónica, mira, apruébame el partido a Tomás, sí. que, que ese es de lo mío. Ese es de lo mío. Ahí no tiene que pasar ni, ni, ni no, revisar no. ni nada, no, no, eso pasa. Pero vieron cosas aquí insólitas, por ejemplo, eh, este muchacho Valentín, renuncia del PLD, 
Y una semana después ya tiene un partido aprobado. ¿Ahí le aprobaron el partido? Oh, pero claro que sí. Y, y, y posiblemente ya tenga un acuerdo con el PRM para ser candidato a síndico en Santiago. Oh. O sea, eh, eh, ¿qué, qué, qué, ¿de qué mal gusto? Es, es, como de, es como dicen aquí en los campos, a Sigún. Sí, a, sí, a Sigún. Sí. Eh, depende. Es, es como la justicia dominicana. La justicia dominicana. Que eh, dos tipos cogen y le dan una golpiza a otro. Eh, no le rompieron un brazo, no le rompieron un hueso, no tiene lesión permanente, en 30 días curó y todo está bien. Y unos jueces le, le ponen 15 años de prisión. Y otro que persigue a un tipo, le cae a tiro, le, lo mata y después lo remata. Y ese tiene 12. Sí. Así bien. Los mismos jueces, los mismos jueces que conocen todos los días audiencia en el Palacio de Justicia. Sí. Y, y que... Y que tú dices, pero y no están conformados en virtud de, de los mismos principios, de los mismos conocimientos, de las mismas teorías de, de, de delitos y todo lo demás. No, no. Eso depende de quién sea. La justicia dominicana tiene un sello de clase. A un tipo le dan prisión preventiva por 18 meses para que se olvide un poco el robo que cometió. A los 18 meses inmediatamente hay que variarle la medida de coerción, lo mandan para su casa, eh, en el área de la piscina, a hacer parrillada y a beber vino con los amigos. Y la cárcel de la Victoria y las demás cárceles del país, llena de gente con 4, 5 y 6 años de prisión preventiva y no parece un juez ni nadie que le varíe la medida. Es más, ni siquiera se la revisan. Sí. Entonces, tú me vas a decir que aquí hay un sistema judicial que tiene como principio fundamental la igualdad, la, la no discriminación la, la, y, 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 la, y, la, y la justicia pronta y cumplida y gratuita y, todo, y una serie de principios que, que, que enarbola este proceso judicial que tenemos en República Dominicana. Sí, toma, todo es mentira. Sí, mucha mentira, mucha mentira. Todo es mentira. Tomás, yo quiero hacerle una pregunta ahora política. Toda la que usted quiera. Claro, hermano. claro. Eh, supuestamente hubo una reunión, no se confirmó, pero se ha dicho, entre Danilo, Leonel, Abel Martínez y Miguel Vargas. ¿Cómo usted ve eso? Eh, yo tuve la información. De siete puntos discutidos, se pusieron de acuerdo en seis. ¿En seis? En seis. Hubo un solamente un tema que no fue consensuado. Me imagino que el tema que nos pudieron consensuarse fue el tema de quién iba a ser candidato presidencial. Me, me imagino yo que fue eso. ¿Qué es el tranque? Porque si se pusieron de acuerdo quiénes iban a ser los candidatos a síndicos, senadores, diputados, regidores, eh, cómo se iban a repartir eh, las demás candidaturas y, y, co, y cómo, cuál boleta sería la que encabezaría el, la, el acuerdo o, o, la, o las negociaciones. Eh, me imagino entonces que la, el único tranque fue ¿quién, quién va a ser el candidato de, de esa alianza sí, porque... o, o cuál sería porque yo sé que de parte del PLD han hecho propuestas de el que quede primero es el candidato presidencial y el que llegue segundo de, entre nosotros será el candidato a la vice Ok. Han habido propuestas en ese sentido. Del otro lado, dice, no, eso es un riesgo muy grande porque el PLD sigue siendo un partido que aún con un candidato malo sacó un 37%, y Leonel sacó menos de un 5%. Entonces, arriesgarse a, a ir a un proceso electoral y que después Leonel tenga que ser compañero de boleta de, de Abel en, en una posible, eh, probable... Eh, segunda vuelta, entonces parece ser que ese ha sido el tema eh, que no, para lo cual no se han puesto de acuerdo. De todas maneras, a mí en lo personal, me da tres pitos, que se pongan de acuerdo los tres, los cuatro, sí. los cinco, los seis, o los siete, o los veintiocho, porque en definitiva, cual que sea la negociación que hagan, será un poco más de lo mismo. 
Sí. Será la misma vaina, la misma corrupción, la misma vagabundería, los mismos acuerdos de aposento, la misma falta de, 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 de justicia, la impunidad, la corrupción y todo lo que ha devenido en este país. Todo por un irresponsable que se llama Luis Abinader, que le prometió a este país que no solamente iban a perseguir los corruptos, sino que le iban a quitar los cuartos que se robaron. Y se ha transado con ellos. Y que el pueblo dominicano en masa fue y votó por él sobre la base de que ese discurso vendió. Entonces yo quiero ver ahora cuál es el discurso que van a vender. Sí. Aunque se dice que por ahí hay unos expedientes que posiblemente en esta semana eh, comiencen a moverlo alguna gente. Pero yo le voy a hacer una pregunta, Tomás. Yo me acuerdo una vez que usted fue, yo me acuerdo que usted fue una vez con responsabilidad, eh, lo acompañó a usted Cuetacuri y Yenchi, y llevaron, me acuerdo yo, al Ministerio Público el expediente de la visita sorpresa. Así ¿Qué fue. ha pasado con eso, Tomás? Nada. Nada, no, no lo han llamado, na no, no. nada, nada, nada. Lo único que me enteré de eso fue de que Jenny Berenice en una visita a, a Paliza, le requería que si esos documentos que le fueron depositados se correspondían con la verdad. Sí. Y él le respondió que sí, que, que los documentos aportados, eh, todos eran reales y verdaderos. Eso fue todo. A partir de ahí, eh, eso ha servido única y exclusivamente como un método de extorsión y de chantaje político contra Danilo Medina, porque eh, no está en discusión que Danilo es un ladrón. Eso no está en discusión. Ni está en discusión que Danilo cogió los cuartos de este país, hizo campaña por ellos y se robaron otra parte. Eso, eso no está en discusión. Ni está en discusión que los cuartos que cogieron supuestamente para la visita sorpresa fue para robárselo. Estamos hablando de 64 mil millones de pesos que solamente en los papeles que están ahí dice que invirtieron 8 mil millones de pesos en San Juan de la Maguana. Sí, wow. Que dicen los sanjuaneros que si hubiesen repartido ese dinero entre la cantidad de, de personas que viven en San Juan, hubiesen tocado 49 millones de pesos cada uno, cada sí. ciudadano. Yo quiero, yo quiero hacerle una pregunta ahora, eh, eh, en tiempo real, eh, Tomás. Sobre Uchi Lora, que él tiró un tuit acerca de, de, de Nayib Bukele. Se lo voy a buscar breve. Este yo, yo, lo, a... yo lo vi. Ah, usted lo yo, vio el tuit. Sí, yo, yo lo vi y, eh. y vi lo que tú presentaste en, en tu programa. Sí. Yo, porque yo lo veo todo. ¿eh? No, no, no. Usted está, usted está claro con todo. Yo, yo soy una persona que eh, te veo a ti, todos los programas que hace, a Somos Pueblo, yo veo a Rafael Guerrero. Duro, yo, yo, duro. Veo a, yo lo veo a todos. Porque como la verdad no es única y tú no la tienes nunca de manera eh, eh, total, sí. entonces yo siempre veo las posiciones de los demás con respecto a diferentes temas nacionales. Sí. Y de esa manera me mantengo al tanto, me mantengo al día y puedo razonablemente buscarle eh, eh, una una media de la, de la verdad sí. de, de lo que está ocurriendo. Y yo vi eh, esa situación. Mira, eso no es nuevo. Yo recuerdo que Uchi comenzó, por ejemplo, diciendo que Hugo Chávez era un dictador. Y terminó luego en el Palacio de Miraflores haciéndole una entrevista a Hugo Chávez. Si yo digo que una persona es un dictador, yo, yo, yo no quiero reunirme no, nunca, y, nunca y para contigo, qué? ni quiero hablar contigo. Nunca claro, pues usted tiene que Entonces, mantener. hay gente aquí que se dejan llevar de la ola y en un momento dado pueden opinar sobre cosas que a lo mejor ni entienden ni manejan. En el caso de Nayib Bukele, no hay forma de reprimir el crimen y el delito sin que se traspase un poquito la línea de los derechos humanos. No, no hay forma, ¿eh? No hay forma. ¿Tú viste cómo lo, la, las autoridades migratorias de los Estados Unidos recibieron a los haitianos que trataron de, de, de entrar al territorio norteamericano? Con caballos, con fuertes, con perros. Sí. 
con bastones. No hay forma, no hay forma, reitero, repito, de que tú para imponer el orden y para imponer la ley, tú no tengas que eh, eh, pa pasar muy cerca y a veces hasta pisar la línea de, que representan los derechos humanos. No estamos hablando de, de desaparecer a una persona, no estamos hablando de matar a Junior Ramírez, sí. como lo mataron. Sí. No estamos hablando del de muchacho que mataron ahí en el destacamento del San Genaco. Sí. Y se le ocurrió alguna vez a Uchi Lora o cualquiera de los periodistas aquí decir que Danilo Medina era un dictador. No. O se le ocurrió a alguien decir que, que Leonel Fernández era un dictador. No. Es más, ni siquiera a Balaguer nunca le dijeron que era un dictador. Decían que era una dictadura ilustrada y, y, y siempre le, le, le pasaban eh, un pañito para darle un brillito a ese gobierno. Entonces, salir a decir que un individuo que de un país con una violencia superior a todos los países de América Latina... Sí. Y unas mafias de un, que no se podía vivir porque era un estado, un estado realmente mafioso y decadente en todos los aspectos. Y entonces llega este individuo y usando la fuerza como tenía que usarla, ha reducido esos niveles de violencia a, a como lo ha reducido. Entonces tú le vas a decir a ese señor que es un dictador. Ahí vi a un a un periodista norteamericano, un señor que tiene programas de televisión en los Estados sí. Unidos, que fue a visitar a El Salvador y dijo, no, esto es otra cosa, es es, otra esto cosa. es otra cosa. Sí. Ricky, eh, sí. Ya, sí. Él fue allá. Él fue. Sí. No, yo voy allá a ver, yo quiero ver. Y los que fueron ahora cuando los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en allí se, se salgan, pueden andar por las calles Él lo dijo. vayan donde ustedes quieran sí. a ver si alguien le va a reprimir, si alguien le va a robar si alguien lo va a atracar si alguien lo va a agredir estábamos hablando de un país que te mataban ocho y nueve en una calle en un día sí, en un día, en un día. Sí. entonces a veces la gente tiene que tener en sentido crítico porque tú puedes ser crítico de determinadas cosas. Sí, claro. De hecho, la Human Rights Watch y otras entidades de derechos humanos han, han hecho algunas críticas, eh, sobre todo eh, de, de la forma en cómo mantienen a, a los presos dentro de las cárceles, eh, donde eh, le han restringido derechos, que real y efectivamente son derechos fundamentales, pero que es necesario... Es necesario en algunos aspectos para poder tener control. Sí. Porque si se sueltan ese control, se puede ir todo la, otra vez a, a, al inicio de, del problema. Además, Tomás, él va a hacer algo que yo creo que no ha hecho ningún presidente en el mundo. Porque eh, la constitución dice que él tiene que, que él para pa él poder apilar, tiene que renunciar seis meses antes. Y él va a renunciar como presidente, aunque, aunque ponga uno provisional, pero él va a renunciar. Ningún presidente ha renunciado para ir a hacer campaña. No, ninguno. Porque aquí ni los funcionarios renuncian. Ninguno. Ninguno, ninguno, ninguno. toma. Usted agarra y renuncia para salir a la calle a buscar votos. Renunciado de la presidencia. Eso no se había visto. No. Porque si es un dictador, aunque, aunque se lleve el diablo, se tira, es un dictador. Pero además, ¿son negativas la, las dictaduras? Yo creo que no. Eh. Yo creo que no. En todos los casos las dictaduras no son negativas. Porque el régimen cubano, mientras duró Fidel Castro en el poder... No, Fidel Castro fue una estrella. ¿Y Fidel Castro? ¿Cuál era la crítica que se le hacían a Fidel? No, la crítica que le podían hacer era lo contrario de Fidel, que le mantuvieron un embargo, que no dejaron que ese país se desarrollara porque no le vendían tecnología, no le permitían que entraran cosas que necesitaba el Estado para desarrollarse. Pero en términos de, de, de libertad, donde no había libertad era en España cuando Franco estaba en el poder, sí. o cuando Trujillo estaba aquí en el poder en, en, en esos 31 años. 
Dictad dictadura había cuando Pinochet estaba en Chile. Ese sí era jodón. Ese. ¿Tú me entiendes? Sí. Dictadura en Nicaragua. Sí. Porque lo, lo, las personas que han aspirado al poder en Nicaragua han terminado presos y mal presos. Sin posibilidades ninguna de que ningún juez ordene su libertad. Entonces, eso sí es una dictadura. ¿Por qué ese tuit no es para él, para Ortega y, y, y que para Bukele? Ese es el problema. No, porque hay una línea con la única finalidad de estigmatizarlo como dictador, porque de Bukele volver al poder o seguir en el poder y probar que su método es efectivo, muchas Muchos países podrían imitarlo. Sí. Y entonces ese es el riesgo que mucha gente no quiere. Porque ese señor le, se juntó con su gabinete y le dijo, miren, yo creo que todos ustedes son buenos y honestos y capaces. Ahora bien, el que me meta la pata a ustedes, yo mismo voy y lo tranco. Yo mismo voy y lo mano, no, mano fuerte. Y lo tranco. Estamos hablando claro, ¿verdad? Sí. Si usted se le fue la mano y, y se cogió algo que no es suyo, pues y cae preso, bueno, ese es su problema, esa es su culpa, no culpa del que está mandando, que ha establecido de manera clara y precisa que no se puede robar. Eh, ¿Y nosotros qué tenemos aquí en el país? Nosotros tenemos una dictadura política, social y económica, porque aquí el pobre... Tiene todas las limitantes habidas y por haber. Mientras que los ladrones, los corruptos, lo, lo, los eh, grandes potentados, la oligarquía de este país, tiene todos sus problemas resueltos. Sí. Y nadie se mete con ellos. Eh, tienen lo, los impuestos exonerados, eh, eh, no, no, pa no pagan pachan, nada, no eh, pueden hacer y deshacer y no caen presos. Entonces, aquí sí hay una verdadera dictadura. Sí pero nadie quiere asumir responsabilidades. Es más cómodo hacerse loco eh, aquí con lo que está pasando y comenzar a criticar a gente que creo que lo está haciendo de manera perfecta. Sí. Tomás, muchas gracias. Tenerlo, tenerlo aquí gracias siempre ti, es aprender mi respeto y mi cariño. Sabe que usted viene ahí y dice lo que, lo que usted quiera. Sí, y, y todo lo que digo es... Me sale del alma. Del alma. Es con usted. sinceridad. Sí, usted Yo no planifico sincero. ideas. Nosotros no nos sentamos de que atrás, de que toma, no. pregúntame esto, yo le voy a preguntar no. esto. Usted se sienta ahí. Y Todo es como de manera tani. espontánea. Es, usted es como el, el jugador de Grande Liga, Tani. Sí, el, sí. el japonés que el está japonés, acabando. Que, el, el japonés que está acabando. Sí, ese tipo es genial. No, 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 hay, no hay forma. Toma, muchas gracias. Gracias a ti, hermano. Sí, como siempre le digo, mi gente bella. Hasta la próxima.